Pewnie pamiętacie, że wczoraj nagrałem film, na którym obiecałem, że zemszczę się na Elviso. No i nieskromnie muszę się przyznać, że ta zemsta wychodzi na razie idealnie. Jak pewnie teraz widzicie, jestem przebrany za strasznego klauna Pennywise, którego nikt by chyba nie chciał spotkać. A do grona tych osób z pewnością należy Elviso, którego jako ten klaun prankuje. Więc tak, zajmijmy się już wychodzeniem z tajnej bazy, ja wam w tym czasie oczywiście e, opowiem wszystko co i jak, więc tak ziomki, słuchajcie, ogółem Elviso prankował mnie jako Lemon Demon, jako taki straszny potwór, e, że po prostu no, jestem Lemon Demonem, ale ja się o tym dowiedziałem, jak oglądaliście wczorajszy filmik, no to na pewno wszystko dokładnie co do każdego najmniejszego szczególika wiecie, e, więc tak, wychodzimy teraz do góry, oj, dobra, myślę, że tu jest zamknięte, e, no i tak, musimy, a, dobra, teraz Zbierzemy tą lawę i wychodzimy Więc tak, ja teraz was poproszę o jedno Zostawcie koniecznie teraz subskrypcję na tym kanale Jeżeli jesteście ciekawi, co się w dzisiejszym odcinku wydarzy yy, Serio, oglądajcie do samego końca Bo ja myślę, że tu może być naprawdę bardzo ciekawie No i cóż, ja tak muszę powiedzieć ziomki, że serio pole Polecam każdemu zostawić subskrypcję Bo no to się bardzo opłaca jednak ziomek Codzienne filmiki takie jak ten Okej, okay, więc ziomki, słuchajcie, ja właśnie wychodzę teraz z willi i plan jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, mianowicie teraz idziemy właśnie w kierunku, w kierunku, gdzie ostatnio właśnie widziałem tutaj Elviso, to znaczy Lemon Demona, bo Elviso w sumie nadal myśli, że... No ja się nie ogarnąłem o tym pranku. To tak ewidentnie widać. No i ziomki, ja teraz lecę go jakoś odnaleźć. Myślę, że może gdzieś jakoś w tej okolicy go chyba ostatnio widziałem, ale nie jestem pewien. Zaraz się tutaj zajrzymy i na pewno go znajdziemy. Okej, okay, mam chyba po pierwszą poszlakę. Tego ewidentnie wcześniej nie było, eee, więc tak. Nie wchodź w frajerze. Okej, okay, okej, okay, to mnie bardzo zniechęciło, co nie? Okej, okay, dobra. Czego nie rozumiesz? No ja myślę, że języka polskiego. Okej, okay, taką odpowiedź dostawmy i tak zobaczmy. Siema. A, dobra, to nie od niego, to nie od niego. Tutaj nic nie widzę, ej, jakby... Gdzie on może być? W sensie, tutaj ewidentnie były jakieś tabliczki. Eee, no dobra, może idźmy... O, dobra, mamy coś. Co? Nie boję się ciebie. No ja widzę, jak się mnie nie boisz. I nie no, jakby ziomki, powiedzmy cię mnie. Czy ktoś z was, gdyby zobaczył takiego psychola, który wygląda jakby, nie wiem, skądkolwiek uciekł, z jakiegoś szpitala, z jakiegoś lasu, z jakiegokolwiek dziwnego miejsca, to wy byście się nie bali. Możecie teraz napisać w komentarzu. No i tak, ja teraz, ja teraz mam taką dobrą sugestię, żeby wziąć sobie teraz poteczkę, no i tak powolnym ruchem, powolutku, bez pośpiechu. Okej, okay, gość tutaj ewidentnie czeka z połapką załadowaną, tylko, no kurde, ja bym tu mógł dać jakieś TNT, ale myślę, że to byłaby trochę przesada, więc myślę, co teraz możemy zrobić, żeby go jak najbardziej wystraszyć. Myślę, że największym strachem byłoby to, gdyby tak się zakraść, zakraść, zakradamy się i tak, i tak mu tuż przed oczy... nie, nie wiem, jakie są szanse, że ja przejdę przez niego i on mnie nie zauważa, ale chce się tam bardzo po... Okej, okay, to będzie mocne, to będzie mocne, on się tak wystraszy, patrzcie to. Bierzemy teraz mleko, pijemy, czy on mnie nadal... On mnie serio nadal nie widzi. Podejdźmy do niego, może się wtedy trochę bardziej wystraszy, tak? Albo postukajmy za nim. Oj, on, 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 on przecież Elviso ma zawsze dźwięki wyłączone. Dobra, rozwalmy może za nim jakiś blok, cokolwiek, zróbmy coś, co... Ej, on, on nadal mnie nie widzi, to jest tak dobre. Dobra, ziomki, patrzcie, patrzcie to. <śmiech> Ale goś się wystraszył. O kurde, ej, to było tak mocne. Tak mocne, dobra. Tylko teraz mam w sobie strzałę, więc tak czy siak. Nie ma to sensu. Dobra, zakładamy zbrojkę, bo zaraz tutaj możemy zginąć. Żeby było po prostu bezpieczniej, to załóżmy tą po prostu zbrojkę. Okej, okay, dobra, dobra, gość teraz myślę, że jest trochę bardziej wystraszony. Oj, myślę, że on jest totalnie teraz przestraszony. Więc tak, lecimy, lecimy, lecimy tutaj za nim. Po tych liliach ono tutaj skacze. Do dosyć dobrze poleciał w parkurze, ale... Ale my nie musimy być dobrze w parkurze, żeby, żeby jakoś tutaj z nim zawalczyć. On chyba zapomniał, że ja mam atut. A, tym atutem jest ten łuk. Jeden strzał i go nie ma. No dobra, on ewidentnie teraz poleciał. On ewidentnie teraz się wystraszył tego. Więc tak, ja mogę zdjąć sobie tą zbrojkę. No i myślę, że musimy poczekać, aż te strzały znikną. Okej, okay, jak widzicie, to jest jakiś pojedynek bossów. Tutaj Pennywise pojedynkuje się z Lemon Demonem. Kurde, znowu mam w sobie strzał. Ja myślę, że jak ja strzelę jeden raz w tego gościa. Okej, okay, on, on, on widzi, że te... Okej, okay. dobra, on, on teraz ewidentnie widzi, że serio ma przypał tutaj, jakby... Ja wiem, że jak on tu, ja tutaj wyjdę, on od razu będzie z łukiem stał. Okej, okay, dobra. Tak się bawimy, tak się bawimy. No dobra, kolego. 
No dobra, no dobra. No, wow, 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 wow. Dobra, tak nie... Okej, okay, dobra, gdzie jest ten koleś? Gdzie jest ten Wiso? On, serio, nadal myśli, że ja jestem Lemon Demonem, ale on ewidentnie się mnie boi. Serio, tego skina, po prostu jak można się nie bać nikogo innego, to tego można się bać. W szczególności, że ja jeszcze dowiedziałem się, że w konsoli serwera da się usunąć nick. Da się usunąć nick, dzięki czemu ja muszę być najbardziej przerażającą istotą, yy, która chodziła kiedykolwiek na tym serwerze. Cokolwiek mo o, można wymyślić, ale... No nie, to, to jest chyba najgorsze, co mogłoby Ciebie spotkać. Nie chciałbyś tego spotkać. Yy, więc tak, wychodzimy teraz tędy. Okej, okay, dobra, gość ewidentnie nawet tu z tego łuku nawala, ale... Ale my zrobimy teraz tak, taki myk. Okej, okay, dobra, wiejemy, 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 wiejemy. <śmiech> Ciągle z tą siekierką, ale to jest bechowe takie, że się z nią tak lata. Yy, bo na serio, ja uznałem, że złotą siekierkę będzie najlepiej wziąć z jednego bardzo prostego powodu. Yy, mianowicie, złotej siekierki nie używa nikt, a taki ktoś jak właśnie taki jakiś taki dziwny klaun, to jest pierwsza osoba, by, która by użyła takiej siekierki, dobra? Weźmy teraz znowu stracha zróbmy u dużego. Okej, okay, stańmy po prostu sobie za gościem. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, ale stańmy, stoimy na shiftie. No i zobaczmy, co, co on właściwie chce zrobić. Może otwórzmy drzwi. A co było akurat dobre, musicie przyznać. On, on teraz totalnie nie wie, co, się, co tu się wydarzyło. Przecież ja podbiłem od niego tak od tyłu. E, dobra, zostawmy teraz może jakąś tabliczkę, bo ja też zostawiałem wcześniej takie tabliczki, e, dzięki którym miał jakieś tam in informacje. Co, coś w tym stylu powiedzmy, więc tak. E, tutaj dywanik może dajmy. Może zostawmy ją w ogóle w tym domu. On tu na pewno prędzej czy później wejdzie, więc tak, piszemy. E, ten świat. Opanował, opanował Pennywise, Pennywise, poddaj się. <śmiech> Okej, okay, zostawmy mu taką tabliczkę <śmiech> i zobaczmy, co on na to za, co robi. Jakby on, ona jest w środku tego domku, nie wiem, czy on tutaj jest w okolicy, ale przejdźmy się tak na shiftie i może go jakoś tutaj zlokalizujemy. Okej, okay, dobra, on tu idzie, on mnie chyba nie widzi, ale my mamy dobry podgląd na niego tutaj, z tego okienka. Jeszcze do tego możemy wystraszyć, okej. Okay. On ewidentnie się boi wejść, w ogóle widzicie, jak ktoś strzela 20 strzał w jedne drzwi, Ty tylko żeby wejść, to serio musi się bać, tylko on, on mnie widzi przez to okienko. On mnie ewidentnie teraz widzi i, i on chyba się, chyba się musi tego bać. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zobaczmy, co, co on zrobi, okej. Okay. Tak, tak, taki cwaniak jesteś, dobra, hops, 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 okej, okay, lecimy, lecimy gościa, gonimy, pogońmy go teraz jak najdalej można, zobaczmy ile z takiego pościgu nam właściwie wyjdzie, okej, okay, hops, hops, gość ewidentnie wie jak którędy uciekać, oj, nie, oj, 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 dobra, tak, 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 mamy cię typie, mamy cię, A! dobra, o, zamykamy, 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 okej. Okay. Okej, okay. gdzieś tu teraz mu się trzeba schować. Mam pomysł. On jest w tym domku, wejdziemy do niego pod ziemiami. Wejdziemy po prostu teraz o tędy, bo tego się totalnie nikt nie spodziewa, że ktoś nagle ci wbije od dołu do chaty. Więc tak, lecimy, lecimy. Tutaj jestem jedną kratkę pod, tylko nie widzę jego niku. On też nie widzi mojego, więc tutaj jest taki pojedynek. Ale jeżeli on jest jakoś, jakoś tutaj, słyszałem, że jadł, więc podejdźmy gdzieś o tu. Okej, okay. to, jest, to jest chwila prawdy. Czy... Czy on się mnie teraz tak potwornie wystraszy, czy, czy co? Zobaczmy, zobaczmy to. Okej, okay, wychodzimy, okej. Okay. Eee, trochę chyba spaliłem, wow, wow, dobra. Czy, o, czy on, on w ogóle stąd zniknął? Ty, ty, on tu jest. Dobra, wiejemy, wiejemy, wiejemy. Odsuńmy się tak kawałek, zróbmy teraz trochę z nim ta, taką gierkę. Okej, okay, hops, hops. I zamykamy, pijemy potkę i nas nie ma, zniknęliśmy. Więc tak, teraz jesteśmy bezpieczni przez jakiś czas, tak w 100%, więc ja na razie stąd ucieknę. Okej, okay, więc ziomki, słuchajcie, ja w tym momencie wbijam tutaj do wieżowca Elviso, żeby się przespać. Ostatnio właśnie też tutaj spałem, więc to jest dobra, dobra miejscówka, no nawet jest tutaj tabliczka, bo pamiętam, że właśnie jak ja tutaj poszedłem spać, ja udawałem, że nie widzę Elviso, który tutaj mnie jakoś śledził czy coś takiego i ja wtedy po prostu poleciałem się położyłem, zasnąłem, no i... Gościu ewidentnie był wystraszony, bo, bo, bo nagle myślał, że ja go w ogóle nie widziałem, ja go cały czas śledził od samego początku do końca, więc to była dosyć dobra akcja. E, też udawałem takiego zwariowanego, jeździłem na przykład na śwince, jak widzicie mam tutaj nawet sprzęt, więc jak, jakąś znajdziemy, to to na pewno zrobimy.
Okej, okay, dobra, ziomki, słuchajcie, mam trop Elviso. Właśnie widziałem, że on gdzieś jakoś tędy biegnie, tylko szczerze nie mam pojęcia dokąd. Obstawiam, że raczej do swojej widli, może tam do oceanu, ale... E, Okej, okay, on, on mnie nie ma chyba... Ty, on wszedł tutaj do więzienia, ale... Ale po co gość wchodzi do więzienia? Myślałem, że... Serio, on jakoś w tamtym kierunku bardziej leci. A, dobra, on tu zrobił sobie taką wieżę. W ogóle ostatnio też tutaj się zasadziłem na Elviso. Jak widzicie, są dosyć mocne tutaj efekty tego, co tu się działo. Ale tak, on jest te, na tej wieży strażniceczej i ewidentnie mnie tutaj wypatruje. Ja na razie mam jeszcze 5 minutek niewidki. Jeszcze chcę jej trochę użyć, bo... Bo w sumie to więzienie i tak jest mocno zniszczone. A można mu dużego stracha narobić. Mam plan, ale on jest mega ryzykowny. Nie chcę go oczywiście tutaj wysadzić, ale tuż za nim stawiam tnt -ka. I, I stąd wieje, i stąd wieje Dobra, on, on chyba mógł się zorientować, że coś się dzieje No tego się chyba gość nie spodziewał Więc dobra, może, może, może zostawmy mu jakiś trop No on zostawiał żółte wełny No to i co ja mogę zostawiać? Powiedzmy, że ja będę zostawiać może, może steki Bo to taki, no kto normalny zostawia steki na ścieżce, ok? Ok, poprowadźmy go do jego willi tymi stekami Zobaczmy co on na to powie a tam zaraz zrobimy na niego niespodziankę niemiłą. Nagle, nagle tutaj ktoś się mu pojawi. Więc tak, lecimy, lecimy. Ja się schowałem w tej jego... Z, z, tej, jakby, wiecie w jakim domku. No jesteśmy od tutaj w każdym bądź razie. No i tak, pijemy mleczko. I bierzemy siekierki. Gość, jak nie zacznie uciekać, to się zdziwię. Okej, okay, dobra, widziałem, że tutaj chyba przebiegał jakoś chwilę temu. Ja jestem w, zaczajony w takiej pozycji, że po prostu otworzenie tych drzwi równa się ze strachem. Wow, dobra, on wie... On wyszedł z serwera. On się na tyle wystraszył, że wyszedł z serwera. Po prostu zaczął strzelać i wyszedł z serwera. W ogóle on tu jest? On tu jest. Dobra, lecimy, leci. Dobra, gonimy go, gonimy go. Ewidentnie go gonimy tutaj. Musimy po prostu mu pokazać, że, że ten przegiął z tym lemon demonem. To ja teraz przegiąłem w odwrotną stronę. Bo, dobra, on ewidentnie chce bronić swojej willi tutaj widzę. Ja nie mam oczywiście tutaj złych zamiarów, ja nic tu nie zrobię. Ale musimy gościa mocno pogonić. Mocno pogonić. Trochę go wystraszyliśmy. Ja myślę, że możemy wypić kolejną potkę. Mamy ich jeszcze trzy. Mamy niestety tylko dwa mleka, więc jeżeli znajdziemy krowę, no to, no to spoko. Ale jak nie, no to trochę większy przypał. Zgubiłem go trochę z y, takiego pola widzenia, ale widzę, że on poleciał jakoś chyba bardziej w kierunku oceanu, czy, czy gdzie? Dobra, lecimy, lecimy. Okej, okay, on może lecieć teraz właśnie na kolejkę, co byłoby tak w sumie trochę słabe dla nas, tak z takiego punktu widzenia właśnie naszego, że by nam odjechał. Kurde, chciałem go zrzucić, ale uznałem, że no, no już taki nie będę. Mam plan. Mam plan. <śmiech> Elo, gość odjechał tutaj totalnie. E, więc tak, ja nie wiem, gdzie on teraz do końca pojechał. Chyba to jest, chyba to idzie bardziej w lewą stronę, ale pewności nie mam. Więc tak, lecimy do góry, e, bierzemy wagonik i pojedźmy tymi samymi torami. Okej, okay. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Puśćmy wagonik, on teraz myśli, że ja jadę wagonikiem i będzie w niego strzelał. A my idziemy sobie elegancko tuż za nim. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, to jest dla niego na pewno dziwne. Okej, okay, hops, hops. Okej, okay, ruszył, 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 ruszył. Dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy też. <śmiech> ale to jest dziwny pojedynek. Ale dobra, strzelamy, strzelamy. Okej, okay, dobra, dobra. Wow, strzelił mi wagonik. Nie pomyślałem o tym, że można bardziej w wagonik celować. Ale no, to, to nie jest jakiś ogromny problem wycelować chyba w wagon. Eee, chyba. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Teraz muszę się przycelować. Wow, nie trafiłem, nie trafiłem. Ale jesteśmy naprawdę, mi się wydaje, że tak dosyć, dosyć blisko za nim. Okej, okay, lecimy, lecimy. U ile tu jest wagoników? Trochę ich się tu już uzbierało. Tak, tak, lecimy do góry, do góry, do góry, bo tutaj widzę, że Elviso już się trochę e, ogarnął. Okej, okay, dobra. Chyba nie wie, że ja poszedłem do góry, ale to jest naprawdę dobry pościg. Musimy wziąć sobie kolejny wagonik, niestety. E, Okej, okay, hops, mamy wagonik i lecimy, lecimy e, właśnie za Elviso. On już tam daleko jest, ale możemy mu trochę odpuścić. Ja teraz po prostu wypiję już mleko i będę tak totalnie, totalnie show off. Pokażę mu się, e, no i on, on widzi, że ja tu jadę. On, on celuje we mnie, ale ja mu odradzam. Ja mu odradzam po prostu celowanie teraz z łuku. E, Okej, okay, dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Po prostu się na niego patrzymy. Ale, ale nie, nie reagujemy na niego. Po prostu jedziemy sobie dalej we własnym celu. Okej. Okay. No, no dobra kolego, przegiąłeś. Przegiąłeś teraz. Teraz jesteś na pustym polu. Wow, chyba go trafiłem w ogóle. Chyba go trafiłem, ale... 
To było dosyć dobre, to było dosyć dobre, więc tak, ziomki, ja w tym momencie chyba uznaję, że trochę powinienem mu odpuścić. On jest już na pewno zdenerwowany tym, co się dzieje. Nie chcę, żeby też tutaj się zbyt wystraszył, więc tak, ja w tym momencie powoli się tutaj może jakoś schowam. Weźmy sobie tą w ogóle niewidkę ostatnią, tak dla spokoju sobie już teraz wrócimy, no i sobie na luzie ziomki pogadamy, więc tak, słuchajcie. Jak widzicie, ten klaun, no naprawdę może każdego, myślę, wystraszyć. Serio, to jest, to jest coś tak... Tak strasznego, jak widzisz takiego klauna, no ja ci powiem, że jesteś przerażony, jakby serio. Nie ma innej opcji, żeby się nie wystraszyć, więc jeżeli chcecie, żebyśmy to dalej cisnęli... Oj, może być grubo, może być grubo, bo nie sądziłem, że w aż takim stopniu Elviso będzie wystraszony, jakby... Ja widziałem, jak on reaguje, on po prostu strzela, ucieka, to jest coś... To ewidentnie pokazuje, że ktoś się tutaj jednak czegoś wystraszył, ale nie ma tu się co kompletnie dziwić. Jak gdybym sam zobaczył coś takiego, bez żadnego niku nad sobą, również byłbym wystraszony i to w nie najmniejszym stopniu, myślę, że nawet może bardziej, więc serio, tutaj ziomki, pamiętajcie, że trzeba koniecznie ten kanał zasubskrybować, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików. Pamiętajcie, są one tutaj codziennie, więc jeżeli zasubskrybujecie, no to żadnego nie przegapicie. Cóż, myślę, że na tym filmiku byłoby to już na tyle, więc do zobaczenia na następnych. No i cześć!